guckt mal zu mir und sagt mal Hallo. Mal ein Video. Hallo. <lacht> Today it's Sunday here in Japan and we are climbing a Mount Takamiyama mountain before continuing to Osaka. Yeah. We left Hiroshima yesterday, went to Rabbit Island, had a great day there. The kids were actually a little bit sad when we left, but uh, we still went on our way for like not 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 a whole hour but a little bit of driving and had a nice guest house uh, which was a little crazy, a little different from the usual and now we are on Mukaishima Island which is also part of the Sitonaikai National Park I believe and we are climbing the highest mountain here, it's not, not a big mountain um, Mount Takimiyama I think it's called and just enjoying Sunday. A little bit warmer than yesterday. So yeah, come along. So that's the scenic and serene Takamiyama viewpoint. The road up is curvy and narrow, and at some point Alpa even doubted my navigating skills. But keep moving upwards and you'll reach a parking lot. On top of the mountain there is nothing really there but some restroom and a viewpoint that offers great perspectives of the Seto Inland Sea. We then headed on to Osaka. The drive took us a little more than three hours and when we reached our accommodation we were quite surprised to find such a vibrant atmosphere with street food. We didn't really have any expectations of the city but were delighted to find many people on the streets enjoying local cuisines and shopping facilities. Oh, and I was very happy when I found out that we had a rooftop balcony as part of our accommodation. In the booking description it was not mentioned, but I simply love getting fresh air and a good view. The next morning we went out to explore the neighborhood and different parts of Osaka. Did you know that the city is a major economic and commercial hub featuring a blend of modern skyscrapers and historic landmarks? Well, the kids were always happy to find a playground here and there. But Osaka is also known for its entertainment districts like Dotonbori. So of course we got to enjoy a few special game moments. Ich 
Mathias Mathias Okay, ab Mars nach unten <laughs> so where are we? So <laughs> we are in Osaka. <laughs> Osaka. Osaka. Yes. What are we doing here? Just walking around in the neighborhood. Taking a look, enjoying the weather, uh, letting the kids play on some playgrounds, and then we wanted to take a walk into the district of. I can't recall the name anymore. Really? Yeah. Just walk around. We just saw that the zoo is closed, the art museum is closed. Um, and even though it's supposed to be like 16 or 17 degrees Celsius, it doesn't feel that way, does it? No. <laughs> the wind is quite it's cold. It's quite cold, yeah. Yeah. But we already saw that they are preparing for a Christmas market here behind us. Um, so let's check it out. What else there is to see? My English is terrible today. Anna, <laughs> what's <laughs> Oh, Guckst du auch manchmal? Guck mal hier oben. Machst du? Hier gibt es diese Okonomiyakis. Gibt es, okay. Osaka-Style. Lass uns mal hier durchgehen einmal. Ich das auch mal gut. So ein Gnom? So ein Grün. Was kostet so ein Ding? 100. Ja, 100 haben wir noch. Papa, du sollst das machen. Okay. Das kann ich nicht wissen. Ja, aber der Käse doch gut aus. Ich finde den Grün cool. Okay, ich schmeiß einen rein. In case you wonder about this funny looking guy that we are trying to get here, it resembles the Buddha in some way and you see quite a lot of statues around Osaka of this guy. That's Billiken, one of Osaka's most beloved characters. It is said to bring good fortune to its purchaser or even better fortune if received as a gift. Yeah. <laughs> Ich habe keinen Hunderter mehr. Nein, doch. Ich versuche jetzt den hier. Der greift halt gar nicht richtig, ne? Das ist so locker gemacht. Und der ist am Arsch am schwersten. Das müssen wir so probieren. Schade. Ich hab doch. Hast du noch? Aber jetzt, 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 jetzt ist er aber so nah an der Kante. Ja, eben. Da müsste doch jetzt einfach mal gehen. Okay, mach rein, ja. Er fiebert mit uns mit. Mach mal auf. <laughs> Thank you. Thank you. It's like we're having fun. Emmett. Die können uns selber 
Das ist ein Restaurant, da sind so Boote quasi. Und dann eierst du deinen eigenen Fisch. Echt jetzt? Ja, das wird gleich wieder ein Das habe ich mal irgendwo in der Doku auch gesehen. Dann habe ich es gerade erkannt. Hier, das ist ein Dann eierst du deinen eigenen Fisch. Nein. Und dann Okay. Das ist ja geil. Du hast gerade gesagt, du willst den Angeln aber nicht essen. Ja, wenn, dann musst du den noch essen. Emmy würde gerne einmal diesen Wurfstein machen. Wohnen, Wahrscheinlich da drin oben irgendwie oder so, weiß nicht. Aber du hast Geld, es kostet 300. Oh. Willst du auch Leila? Wurfstern? Ja, geh mal hoch. Ah, hier, okay. <lacht> Wartet mal, bis sie weg ist, okay? Schön, mhm, also in der Stecken geblieben, Emmy. Oh. Oh. Arigato, Du darfst dir einen aussuchen. Zeig mal her. sunset, we made our way to the Team Lab Botanical Garden Osaka. If you wonder what that is, we weren't quite so sure either, but I've heard of a unique combination of art, some music and sounds and nature. And that's what it was. Some things were a little out of space and we felt like you might have to know a bit more about art to actually get it, but we enjoyed it anyway. Especially Laila loved every minute of it.
Kannst du Früchte? Kannst du ja. Boah. Halleluja. <lacht> Do you know mochis? It's a Japanese rice cake that we have come to love at home back in Germany already. You can find them plain sometimes, filled with red bean paste and sometimes even entire fruits or ice cream, which we did here. They looked so yummy that we simply had to get us some. And they were delicious indeed. Das lohnt sich ja. Also, ich habe doch gesagt, thank you, bye. Wollen wir denn die jetzt nicht essen? Ach so. Aber die sind mit Eis. Ja, stimmt. Was denn? Weiß ich nicht. Okay. Fast genau eine Woche später. Wir sind auf dem Weg zu einer Burg und sind gerade in einem Park. Auf dem Weg wohin? Zu einer Burg. Und, und hier sind sehr viele Quietschen der Vögel. So, wir sind jetzt gleich da. Ich sehe die Burg schon vor uns. Da sieht man schon eine Mauer und ein Dach. Das ist ein Dach. Das ist meine Nase nicht. Also eher so. Okay. Wir sind nach Hause. Nee, ja, ich hoffe. Nein. Jetzt sind wir, glaube ich, drin. Da vorne ist der Camp. Hat die Burg? Was ist das denn für ein Auto? Was ist? Das wird sich am liebsten steuern, oder? Aber ohne die Musik. Aber wie kann man eigentlich andersrum aufnehmen, dass man hier auf dem hinteren Bildschirm sieht, was da aufnimmt? Wenn man dann so rum aufnimmt. Ja, ich weiß. Wenn du das drehst, meinst du? Ja. Dann musst du halt hier an der Seite einmal drücken und dann nochmal gedrückt halten. Hier sind ein paar Essenstände in der Burg.
was your resume of the Osaka Castle Museum? For me, it's boring. <laughs> I have to be honest, but outside it looks beautiful. But inside, the museum itself, I don't know. If you ever come to Osaka, try the local specialty, takoyaki. I know, octopus balls may not sound that tasty, but believe me, it's worth trying. <laughs> we are leaving Osaka. What did you? God. <laughs> uh, what did you think of Osaka? 2.6 million population, but not so much traffic. <laughs> <laughs> yeah, it's true. For a million people city, like 2.6 million, I think, inhabitants. <clears throat> it's quite a quiet city. We were surprised. Uh, it had some really nice areas, um, but some were really crowded with tourists, where we really thought, well, this could be managed differently. But um, yeah, I heard it's a typical problem of Japan. and. Having studied international tourism management, I would think there is room for improvement <laughs> on managing the tourists for sure. <laughs> so, but now we are heading to, where are we heading to? Do you know? <laughs> to Nara Park. Okay, he needs to drive, he needs to focus on the traffic. We are going to Nara Park, uh, which is actually a town outside of Nara. Um, and it's famous for its deer. The kids love animals, so we want to see whether we keep, can feed some deer before we head on to Kyoto later on then. So we have like another 10 minutes left before we reach our destination for lunchtime, Nara Park. And I was just thinking of why do we actually use a car instead of what Japan is known for, its train system? Why didn't we get JR passes, JL, JR, JR, JR <laughs> passes, and tried riding the Shinkansen, the fastest train in the world? Do you have any opinion to that? <laughs> Well, 
we actually did think about trying the trying riding by train, but when you think of three kids and all the luggage back there, and then the government just increased the prices or whoever increased the prices, and not just a little bit, but by quite quite an amount. It wasn't really hard to decide whether to rent a car, which is not cheap at all, or yeah, go by train. One of the things that we really like when we have a tr when we have a car is that you are just more flexible. You know, you can stop wherever you want. Uh, there are also some places that you can't reach when you go by train. Then you have to rely on bus schedules, maybe. And that's no fun at all when you have kids and they are getting tired or one, one needs to go to the bathroom is restricted due uh, to sound or, they, wall construction. or they need something to eat. So it's much more easy if you have a car uh, than to just stop at the next rest station, rest stop. Um, so I think that's what we are doing, right? <laughs> okay. There was any, there was something else I wanted to talk about. What was it? I can't think of it anymore. So after having some driving practice, what's your opinion about driving here? Um, apart from driving on the left lane, um, which I'm used to now after a couple of days driving here, um, we noticed that one is actually following the speed limits here. Uh, for example, now it says 60, but everyone is driving at least 80, 90. Um, I don't know if that's normal here or... Yeah. It's not that's what we expected. <laughs> not what I expected actually, because we thought that um, Japanese people, they strictly follow all the rules, but um, definitely not the traffic. <laughs> Wir sind gerade im Nachepark und spazieren ein bisschen rum und später füttern wir vielleicht auch Rehe. Wir haben schon ein paar Rehe gesehen, ne? Ja. Aber wir haben noch kein Futter. Nee. Jetzt suchen wir erstmal Automaten, dass wir Reiskräcker finden, um die Rehe zu füttern. Und Kaffee suchen wir auch. <lacht> ja, mach, mach leider. Ja. Ich nehme auf hier, ja. Können Sie die Kamera nehmen? Und die Kamera kannst du halten, ich muss hier filmen. Was wollen die hier essen? Nein, von der Kamera wollen die nichts. Die riechen das ja dann, dass du nichts hast. Ayla is uh, da. Malik. Dann zeigt die leere Hand. Ist okay. Komm, wir gehen da wieder alle. Ich will noch mal filmen, wie er sich verbeugt. Was ist das? Baba ein kurzer Verbeuger. Ja, muss ich aber alt. Emi, willst du auch mal eingeben? Nein. Nein, du, kleines Baby. Boah, der hat sich verbeugt hier. Ich hab nur noch einen hier. Ich hab noch einen. Ja, finde ich auch. Ich 
Ja, kannst du. Ja. Ich glaube, Streicheln mögen die irgendwie nicht so gerne. Aber ich hab, wenn du so die Hand hinhältst, dann gehen die auch. Mhm. Dann gehen die halt recht nicht nee, ich lasse die. Weil, weil du hast ja keine Cracker. Ja. Am Anfang haben die an mich gerochen, aber dann habe ich auch mehrmals gesagt, ich hab nichts. Dann gehst du mal weiter. Dann gehst du mal weiter. Einfach mit ihrer Hand zeigen, dann sehen die die Hand. Wir folgen dir. <lacht> Oh, jetzt geht leider zu noch mehr. Und wir haben schon ein paar Wie findest du das? Ein bisschen gruselig, weil die aufdringlich sind, wenn man Futter hat. Aber wenn man nichts hat, dann riechen die vielleicht mal, aber merken dann auch, dass man nichts hat. Und dann lassen die halt auch. Das hat gebissen. Leider hinter dir. Wollt ihr mal schauen? Ja, ja. Easy come. Easy go. Du bist flaschig. Ja. Willst du noch mehr? Ja. Der hat sich auch richtig damit verbeugt. Gentle love, kind of Also ich finde es besser, wenn Mama die hat. Und I get you. Das ist ein knallhartes Freund. Hallo. Wir haben eben ein paar Rehe gefüttert, also ich nicht. Aber Leila, Mama und Malik. Ähm, und Mama wurde auch zwischendurch mal von ein paar Rehen an Popo gestupst. Oder es wurde mal von Mamas Pulli probiert, aber hat, glaube ich, nicht so gut geschmeckt. Ich habe keine Rehe gefüttert. Ich weiß aber eigentlich auch nicht, warum. Ich hatte einfach nicht so Lust darauf, glaube ich. Aber hier ist auch eine coole Landschaft. Come the storms away.